ഒരു സിനിമയില് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് സീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും അങ്ങനല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഇരിക്കും വിജയശാന്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പകരം മേഘനയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മേഘന ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ഈ പടം വിജയിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുൻനിര നായകന്മാരിൽ കുറെ പേരുണ്ട് അവരിൽ ആര് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഈ പടം വിജയിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് പഞ്ചുള്ള ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു മാത്രമല്ല താങ്കൾ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഔട്ട്ലുക്ക് പോലും അല്ല താങ്കൾക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പോലും താങ്കളെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും താങ്കളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല താങ്കൾക്ക് ഈ പടം ഹിറ്റ് ആയത് താങ്കളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും അല്ല 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 പക്ഷെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്തു എല്ലാം പടം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ മെയിൻ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ല ഏറ്റവും ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പടം വിജയിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ പടം ക്ലിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അഹങ്കാരം കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം താങ്കൾ ഈ പടം ക്ലിക്ക് ആയ ശേഷം താങ്കൾക്ക് കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാഗസിൻ ആണെങ്കിലും ചാനൽസ് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് താങ്കൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാം താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാഗസിൻ ആണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കളോട് അതിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു താങ്കളുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിപ്പോഴൊരു കുട്ടിയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പറയില്ല അച്ഛന്റെ അമ്മയും ഒരു മോളാണ് അപ്പം എനിക്ക് വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായി ഒരു കുട്ടി അയ്യോ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേ ബി കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ പുറകെ നടക്കാത്ത ചെക്കന്മാരുണ്ടോന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കൾ വന്ന കാലത്തുള്ള ഫിലിം താങ്കൾ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കി അപ്പം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അഹങ്കരിക്കരുത് ഓക്കെ താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വേഡ്സുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാബ് വന്നാലേ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം അവര് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹനി റോസ് എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് ശരിക്ക് എന്താണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആണല്ലോ ഞാൻ ഹണി റോസ് അലായിന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പം കാരണം ഞാൻ ഈ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അത്രയും പെറ്റായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് അവര് അവര് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്കിപ്പം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പ്രശ്നക്കാരാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉള്ളവരും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉള്ള ഉള്ള കുറെ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാനത് എല്ലാവരെയും അടിച്ചിട്ട് അടിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് കുറെ ആളുകളുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് കുറെ ഒത്തിരി നല്ല ആളുകളും ഉണ്ട് ചീത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ആളുകൾക്കുണ്ടാവാം അത് അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവരത് മാഗസിൻസ് അവരെങ്ങനെ എഴുതുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മാഗസിൻ കണ്ടില്ല പിന്നെന്താ വേറെ ചോദിച്ചത് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെക്കന്മാരും നോക്കാതിരിക്കുവാണ് 
കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലാന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ലാന്നാണോ പറയുന്നത് പക്ഷെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഗോഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കാൻ ബിലീവ് ബിക്കോസ് യു ഡോൺ ലുക്ക് ഗുഡ് ഇൻ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ല ഓഫേഴ്സ് വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓഫേഴ്സ് ബിഗ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം ബോയ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ നല്ല ഫിലിംസ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത് വന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഒരാൾ ഞാൻ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമ എന്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നത് തൊടുവഴിക്ക് അടുത്ത മൂലമറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിക്കുന്ന ആരും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ വരെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും ആയിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരി ദൂരം പോകാനുണ്ട് അതിൽ ഞാനിപ്പം ഇനി നമ്പർ വൺ ഹീറോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലൊന്നും എനിക്ക് വരത്തില്ല ഒരിക്കലും വരത്തില്ല താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിലൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ പറഞ്ഞില്ല ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ 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 ഐ ആം ദ ഗ്രേറ്റ് അതിനാണ് അഹങ്കാരം ഞാൻ എന്ന ഭാവം അതിനാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനാണ് അഹങ്കാരം ഈ കാണിക്കുന്നതിനാണ് അഹങ്കാരം കാരണം പാവം പിടിച്ച ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് നീ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നീ ഒരു അഹങ്കാരിയാണ് നീ എന്തിനിവിടെ വന്നു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതല്ല അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് എത്ര പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ആങ്കർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന സെലിബ്രിറ്റി അങ്ങനെ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്ര പേര് എത്ര പേര് അക്ഷയ അക്ഷയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ട് ആരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ല എന്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അഹങ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇല്ല എന്ന് പലരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരിക്കലും ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം താങ്കൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പൊളൈറ്റ് ആവാം എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഹണി റോസ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർ റാഗിങ് എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന പടങ്ങളല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരിക്ക് ആട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടക് ടക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിനുള്ളൊരു ഏറ്റവും ഒരു ബലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു നാട്ടുപുറത്തുകാരി പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നിട്ട് അവർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ വിഷമോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ശരിയായിക്കോളും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ കുറേ അഹങ്കാരിയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട നീ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം നന്നായിക്കോളും എന്ന് പ